আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদের সামনে ডিটারমিনারের ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি এর আগে বিভিন্ন ক্লাসে বিভিন্ন আলোচনায় আমি বলেছিলাম যে আমি আপনাদের জন্য ডিটারমিনার নিয়ে সামনের কোনো ক্লাসে আলোচনা করব সেই প্রতিশ্রুতিরই অবতারণা হচ্ছে আজকের ক্লাসে আজকের ক্লাসে ডিটারমিনার সম্পর্কে আমরা এ টু জেড বা যা কিছু আছে সব কিছু নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো তার আগে বলে নিই আমি বিগত ক্লাসে বলেছিলাম বিগত ক্লাসগুলোতে যেগুলোতে আমার ডিটারমিনার সংশ্লিষ্ট ছিল এগুলোতে আমি বলেছিলাম যে ডিটারমিনার মানে হচ্ছে আপাতত মনে রাখবেন সংখ্যা পরিমাণ আর্টিকেল তো আজকে আমরা সেই ডিটারমিনারের এই এ টু জেড বিষয় অর্থাৎ বিস্তারিত বা সুবিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে আমি একটু বলে নিই দেখেন ডিটারমিনার কি ডিটারমিনার হচ্ছে সে সকল ওয়ার্ড বা ফ্রেজ যেটা আরেকটা ওয়ার্ডকে ডিটারমাইন করে বা সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয় হ্যাঁ তো আমরা দেখেন সাধারণত কোনো নাউনের আগে সেই নাউনটাকে মডিফাই করার জন্য অথবা সেই নাউনটাকে ডিটারমাইন করার জন্য আমরা কিছু ওয়ার্ড ইউজ করি যেগুলোকে ডিটারমিনার বলা হয় ডিটারমিনারের এ টু জেড আমি এখানে আলোচনা করব দেখেন ডিটারমিনারগুলোকে আপনি তাদের অবস্থান অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করতে পারেন ডিটারমিনারগুলোকে তাদের অবস্থান অনুযায়ী হ্যাঁ তারা কোথায় বসতেছে এই অবস্থান অনুযায়ী আপনি তিন ভাগে ভাগ করতে পারেন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে হ্যাঁ নাম্বার ওয়ান হচ্ছে প্রি ডিটারমিনার নাম্বার টু সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এবং নাম্বার থ্রি পোস্ট ডিটারমিনার হ্যাঁ তাহলে দেখেন আমি এখানে লিখে রেখেছি প্রি ডিটারমিনার সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এবং পোস্ট ডিটারমিনার হ্যাঁ প্রি ডিটারমিনার কি দেখেন একটা সেন্টেন্সে যদি আপনি তিনটা ডিটারমিনার বসান তো তাদের অবস্থান যদি আপনি বলেন সবার আগে বসবে প্রি ডিটারমিনার তারপরে বসবে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এরপরে বসবে কি পোস্ট ডিটারমিনার হ্যাঁ একটা নাউনের আগে আপনি একটা ডিটারমিনার বসাইতে পারেন দুইটা ডিটারমিনার বসাতে পারেন আবার আপনি তিনটা ডিটারমিনার বসাতে পারেন হ্যাঁ আবার দেখেন একটা নাউনের আগে আপনি তিনটা ডিটারমিনার প্লাস একটা মডিফায়ারও বসাতে পারেন যাই হোক তো আমরা চলুন ডাইরেক্ট আলোচনায় চলে যাচ্ছি এখানে খেয়াল করে দেখেন প্রি ডিটারমিনার আমি এখানে প্রি ডিটারমিনারগুলো লিখে রেখেছি ওয়ান টু আইস থ্রাইস টু টাইমস থ্রি টাইমস ফাইভ টাইমস এরপরে দেখেন হাফ সিঙ্গেল ডাবল ট্রিপল হ্যাঁ এরপর যে কোনো ইয়ের পরে ফল্ট যোগ হতে পারে তারপরে দেখেন ওয়ান থার্ড টু থার্ড ওয়ার্ড সার্চ রেদার ওয়াইট নট রিয়েলি এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাই আপনি যেভাবে বললেন এভাবে আমি মুখস্থ করবো কীভাবে তাই তো আপনি একটু টেনশনে পড়তে পারেন যে ভাই আমি এটা কীভাবে মুখস্থ করব হ্যাঁ মুখস্থ করতে তো আমার কষ্ট হবে দেখেন তা আমি বলে আপনি খুব সহজে এটা মুখস্থ করতে পারবেন চাইলে দেখেন ওয়ান টু ওয়াইস থ্রাইস টু টাইমস থ্রি টাইমস ফাইভ টাইমস এই শব্দগুলোকে আপনি বলতে পারেন মাল্টিপ্লায়ার মাল্টিপ্লাই মানে কি গুণ করা দেখেন আপনি যখন বলতেছেন ওয়ানস মানে এক গুণ বা একবারই দেখেন টোয়াইস দুইবার বা দ্বিগুণ এরপর দেখেন থ্রাইস তিন গুণ বা তিনবার তারপরে দেখেন টু টাইমস মানে দুই গুণ থ্রি টাইমস মানে তিন গুণ ফাইভ টাইমস মানে কত পাঁচ গুণ এভাবে আপনি বলতে পারেন টেন টাইমস হান্ড্রেড টাইমস হ্যাঁ তার মানে দেখেন আপনি যদি শুধু মাল্টিপ্লায়ার বলেন আপনার এই যে দেখেন ওয়ানস টোয়াইস থ্রাইস টু টাইমস থ্রি টাইমস ফাইভ টাইমস সেভারেল টাইমস হয়ে গেল আপনার আচ্ছা এরপরে আস্তে আস্তে দেখেন হাফ হাফ মানে কি ভাই অর্ধেক এখন দেখেন তো হাফ সিঙ্গেল ডাবল হ্যাঁ এগুলোকে আপনি কি বলতে পারেন ফ্র্যাকশন দেখেন ফ্র্যাকশন হ্যাঁ সিঙ্গেলটা অবশ্য আপনি ফ্র্যাকশন না সিঙ্গেল মানে এক গুণ সিঙ্গেলটাকে আমাদের এখানে বলা উচিত ছিল আমি পরে লিখে ফেলেছি সিঙ্গেলটাকে আপনি কি বলতে পারেন মাল্টিপ্লায়ার বলতে পারেন হ্যাঁ এরপরে দেখেন ওয়ান থার্ড টু থার্ড হাফ হ্যাঁ হাফ ওয়ান থার্ড টু থার্ড এরকম আপনি বলতে পারেন ফাইভ নাইন্থ ইলেভেন্থ থার্টিনথ এই যে এগুলোকে কী বলবেন আপনি ফ্র্যাকশন ফ্র্যাকশন মানে কি ভগ্নাংশ যে কোনো ভগ্নাংশ তাহলে আপনি দেখেন যে কোনো গুণবাচক সংখ্যাগুলোকে বলতে পারেন প্রিমোডিফায়ের মধ্যে কী আছে এই যে গুণবাচক সংখ্যাগুলো বা গুণ করা হয় এরকম এছাড়া ফ্র্যাকশন বা ভগ্নাংশ এছাড়া দেখেন ইনটেন্সিফায়ার ইনটেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে তীব্র করা কোনো কিছুকে আরও বেশি বেশিভাবে আরোপিত করা চাপিয়ে দেওয়া ইনটেন্সিফায়ার হিসেবে আপনি পাচ্ছেন দেখেন হোয়াট সাচ র্যাদার কোয়াইট নট রিয়ালি হ্যাঁ হোয়াট সাচ র্যাদার কোয়াইট নট রিয়ালি আর এছাড়া আদার ওয়ার্ড এখানে আদার ওয়ার্ড হিসেবে আমি দুটো লিখে রেখেছি বেশি প্রবলেমে যাতে না পড়েন সেটা হচ্ছে বোথ আর অল বোথ মানে উভয় জানেন অল মানে তো জানেন এই সব কিছু তো এইভাবে আপনি দেখেন প্রি ডিটারমিনারগুলোকে খুব সহজেই মনে রাখতে পারেন আপনি কি মনে রাখবেন যে কোনো মাল্টিপ্লায়ার যে কোনো মাল্টিপ্লায়ার এটা হতে পারে কি আপনি বলতে পারেন দেখেন সিঙ্গেল ডাবল ট্রিপল হ্যাঁ সিঙ্গেল ডাবল ট্রিপল অনেকে বলতে পারেন ভাই সিঙ্গেলের পরে ডাবল তারপরে ট্রিপল মানে তিন গুণ চার গুণ হলে কী হবে ফোর পল না দেখেন ট্রিপলের পরে যাই আসবে আপনি তারপরে জাস্ট ফোল্ড যোগ করবেন ফোল্ড যেমন ফোর ফোল্ড ফাইভ ফোল্ড সিক্স ফোল্ড সেভেন ফোল্ড হান্ড্রেড ফোল্ড থাউজেন্ড ফোল্ড আচ্ছা তাহলে দেখেন মাল্টিপ্লায়ার শেষ এবার ফ্র্যাকশন ফ্র্যাকশন বলতে তো আপনি জ
এবার দেখেন আপনি সেকেন্ডে যেটা পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার হ্যাঁ সেন্ট্রাল ডিটারমিনারগুলো খুবই সহজ আপনি দেখেন এ অ্যান্ড দা আর্টিকেল তিনটা আপনি প্রথমে বলতেছেন এরপরে দেখেন দিস দিস দ্যাট দোজ তো আপনারা জানেন দিস দিস দ্যাট দোজ অর্থাৎ প্রথমে আপনি আর্টিকেলগুলোকে বললেন দিস দিস দ্যাট দোজ এগুলো কি ডেমোস্ট্রেটিভ এই ডেমোস্ট্রেটিভগুলো আপনি এরপরে দেখলেন হ্যাঁ এটা আপনি খুব সহজে মনে রাখতে পারবেন হ্যাঁ এরপরে দেখেন আপনি বললেন দেখেন মাই আওয়ার ইউর হিজ হার দে আর ইটস ওন হ্যাঁ আপনি এটাকে মনে রাখতে পারেন আর এছাড়াও আপনাকে এক্সট্রাভাবে একটু মনে রাখতে হবে আদার ওয়ার্ড এই আদার ওয়ার্ডটা একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে ইচ এভরি আইদার নাইদার নো এনাফ হ্যাঁ এগুলো আপনাকে একটু কষ্ট করে মাথায় রাখতে হবে তাহলে দেখেন সেন্ট্রাল ডিটারমিনার মনে রাখতে পারবেন আপনি খুব সহজেই সেটা কি আর্টিকেল যে কোনো আর্টিকেল হলে সেটা সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এরপরে দেখেন আস্তে আস্তে ডেমোস্ট্রেটিভ ডেমোস্ট্রেটিভ তো আপনারা চিনেন দেখেন দিস দিস দ্যাট দোজ ডেমোস্ট্রেটিভ সম্পর্কে এ টু জেড ব্যবহার যদি জানতে চান আপনারা সেক্ষেত্রে আমার প্রিমোডিফায়ারে দেখতে পারেন প্রিমোডিফায়ারের ভিডিওটা দেখতে পারেন কাজে লাগবে এরপরে দেখেন মাই আওয়ার ইউর হিজ হার এটাকে আপনি কি বলতেছেন পসেসিভ কেস এছাড়া আদার ওয়ার্ড হিসেবে আপনাকে জানতে হবে কি ইচ এভরি আইডার নাইডার আর নো এনাফ এই কটা আপনাকে ঠাড়া মুখস্থ রাখতে হবে টানা মুখস্থ মুখস্থ না রাখলে পরে বিপদে পড়ে যাবেন হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন এরপর আপনি যেটা পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে পোস্ট ডিটারমিনার আচ্ছা এখানে দেখেন পোস্ট ডিটারমিনার মনে রাখতে পারেন আপনি খুব সহজেই আপনারা পড়ছেন বাংলা ব্যাকরণে পড়েছিলেন সংখ্যাবাচক ক্রমবাচক পূরণবাচক বা তারিখবাচক আমি সবগুলো খুব ভালোভাবে জানি না বাংলা ব্যাকরণের জন্য ফারুক স্যারের ক্লাসগুলো দেখতে পারেন আপনারা দেখেন তো এখানে যেটা আর কি দেখেন আপনি যে কোনো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন দুনিয়ায় যা আছে যত সংখ্যা আছে হ্যাঁ যেগুলো আমরা গুনতে চাই আর কি কার্ডিনাল নাম্বার যে কোনো কার্ডিনাল নাম্বার হলে সেটা পোস্ট ডিটারমিনার হবে এছাড়াও দেখেন যে কোনো অর্ডিনাল নাম্বার অর্ডিনাল মানে কি কারণ এখানে বলছিলেন ওয়ান এবার ওয়ান না বলে কি বললেন আপনি ফার্স্ট টু না বলে বললেন সেকেন্ড থ্রি না বলে বললেন থার্ড ফোর না বলে কি বললেন ফোর্থ হ্যাঁ এভাবে ফাইভ না বলে বলতে পারেন ফিফথ তো এরকম দেখেন তাহলে আপনার কার্ডিনাল নাম্বার অর্ডিনাল নাম্বার হয়ে গেল এছাড়া হচ্ছে থাকতেছে আপনার কি দেখেন জেনারেল অর্ডিনাল জেনারেল অর্ডিনাল মানে কি আপনি বলেন লাস্ট নেক্সট প্রিভিয়াস হ্যাঁ যেমন দেখেন আপনি বলেন লাস্ট নেক্সট প্রিভিয়াস এভাবে আপনি বলতে পারেন আর হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ার আপনারা জানেন কোয়ান্টিফায়ার মানে হচ্ছে পরিমাণ হ্যাঁ পরিমাণ বা সংখ্যা নর্মালি বোঝায় আর কি তবে দেখেন যেমন দেখেন মাছ ম্যানি সাম সেভারেল লর অফ প্ল্যান্ডি অফ নাম্বার অফ আর গ্রেট ডিল অফ এগুলোকে আপনি কি বলবেন পোস্ট ডিটারমিনার বলবেন তো এই গেল আমাদের প্রি ডিটারমিনার সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এবং পোস্ট ডিটারমিনার এখন দেখেন আমরা সাধারণত নাউনকে ডিটারমাইন করার জন্য এর সামনে আমরা কি লিখি ডিটারমিনার লিখি এখন দেখেন আপনি যদি কোনো সেন্টেন্সে প্রি ডিটারমিনার সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এবং পোস্ট ডিটারমিনার তিনটাই লিখতে চান বা তিনটাই চলে আসে আপনি এটাকে কিভাবে লিখবেন হ্যাঁ আজকে আমরা সেটা নিয়েই আলোচনা করব তো ভিওয়ার্স চলেন আমরা দেখে নেই কিভাবে আমরা লিখব আমি দেখেন আমার বোর্ডে একটু জায়গা কম হচ্ছে তাই এখানে আমি নিচের অংশটা মুছে ফেললাম আপনি একটু কষ্ট করে খেয়াল রাখবেন হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন এখানে ছিল বোধ আর অল আচ্ছা এতটুকু আমি এদিকে মার্ক করে রাখলাম দেখেন ধরে নেন আমি এখানে দুটো অপশন দিলাম আপনাকে বললাম ভাই বলেন তো কোনটা কারেক্ট হ্যাঁ কোনটা কারেক্ট আচ্ছা অপশন দেওয়ার আগে তার আগে আমি একটা কথা বলে নেই আমরা জানি যে আমরা নাউনের আগে কি লিখি ভাই ডিটারমিনার লিখি কিন্তু এখন দেখেন নাউনের আগে ডিটারমিনার তো তিন প্রকার আপনি কিভাবে লিখবেন মনে রাখবেন নাউনের একবারে আগে যেটা এখানে কি বসে প্রি ডিটারমিনার বসে এরপরে যদি আপনি ডিটারমিনার লিখতে চান তাহলে আপনি লিখবেন সেন্ট্রাল ডিটারমিনার তারপরে যদি লিখতে চান সেক্ষেত্রে আপনি লিখবেন পোস্ট ডিটারমিনার হ্যাঁ এরপরও না আপনি এখানে আরেকটা জিনিস লিখতে পারেন সেটাকে বলা হবে প্রি মডিফায়ার আমি এটা দেখাচ্ছি না আপাতত তো আপনি যেটা মনে রাখবেন একটা নাউনের আগে আপনি যদি ডিটারমিনার লেখেন তিন রকমের ডিটারমিনার লিখতে পারবেন নাউনের ঠিক আগে পোস্ট ডিটারমিনার তার একটু আগে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার তার একবারে পূর্বে হচ্ছে গিয়ে প্রি ডিটারমিনার হ্যাঁ এই জন্য দেখেন আপনাকে যেই কাজটা করতে হবে এটা একদম টানা মুখস্থ হ্যাঁ আমি এখানে লিখে রাখলাম টিএম টিএম মানে টানা মুখস্থ অথবা টোটালি মেমোরাইজ আচ্ছা আপনার মেমোরিতে টোটালি রাখতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা যেটা বললাম আমরা আমি আবারও বলি দেখেন প্রথমে লিখবেন প্রি ডিটারমিনার এরপরে লিখবেন পোস্ট ডিটারমিনার এরপরে আপনি লিখবেন সরি এখানে ভুল লিখেছিলাম আমি এরপরে লিখবেন সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এরপরে আপনি যেটা লিখবেন তা হচ্ছে পোস্ট হ্যাঁ পোস্ট ডিটারমিনার প্লাস আপনি নাউন লিখবেন এখন কোনো কারণে আপনি যদি মনে করেন প্রি ডিটারমিনার পাননি সেক্ষেত্রে কী হবে সেন্ট্রাল আর পোস্ট আপনি আবার যদি সেন্ট্রাল না পান আগে হবে প্রি তারপরে পোস্ট আবার যদি
his salary বলেন তো কোনটা কারেক্ট আপনাকে বললো আপনি বলেন কোনটা কারেক্ট হাফ হিজ স্যালারি কারেক্ট নাকি হিজ হাফ স্যালারি কারেক্ট এখানে দেখেন স্যালারি হচ্ছে নাউন আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম সহজ সংজ্ঞা হ্যাঁ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সংজ্ঞাটা কি বলেছিলাম নয়নে যাহা পড়ে তাহাই নাউন এভরিথিং দ্যাট ক্যান বি সিন ইস কল দা নাউন হ্যাঁ যা চোখে দেখা যায় তাই নাউন না দেখা গেলেও নাউন যাই হোক দেখেন তো স্যালারি আপনি দেখতে পান না দেখলে তো কাজ করবেন কেন হ্যাঁ এখন দেখেন স্যালারি আগে আমি যদি বলি এটার বাংলা ধরে নেন তার হ্যাঁ এই দুইটার যে কোনো একটা হতে পারে কোনটা হবে আমরা সেটা দেখবো হ্যাঁ তার অর্ধেক বেতন তার অর্ধেক বেতন আচ্ছা তখন আপনার কাছে নর্মালি যেটা মনে হবে যে হিজ হাফ স্যালারি নাকি হাফ হিজ স্যালারি দেখেন স্যালারি নাও এখন আপনি একটু দেখে নেন হিজ হিজটা কি বলেন তো ভাই নিঃসন্দেহে প্রসেসিভকে সংক্ষেপে পিসি লিখলাম প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ভাববেন না এরপরে দেখেন তো হাফ আচ্ছা আপনি দেখেন তো হাফ হাফ কি হাফ হচ্ছে একটা ফ্র্যাকশন হাফ মানে তো ওয়ান বাই টু অর্ধেক তাহলে দেখেন তো আমরা ফ্র্যাকশন কোথায় পেয়েছিলাম এইখানে দেখেন এটা কি এ দেখেন প্রি প্রি ডিটারমিনার আর প্রসেসিভ কেস মানে আমরা কি জানি সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এখন দেখেন এখানে একটা ভুল হয়ে গেছে সেটা কি আমরা যেই কাজটা করেছি আগে আমরা জানি আগে প্রি বসে পরে কি বসে ভাই সেন্ট্রাল বসে তাহলে আগে সেন্ট্রাল পরে প্রি আসছে এটা হবে না তাহলে হবে এখানে আপনার কি দেখেন আগে হবে সেন্ট্রাল সরি আগে হচ্ছে কি প্রি ডিটারমিনার এরপরে হবে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার দেখেন তার মানে আপাত দৃষ্টিতে বা নর্মালি শুনে আপনাকে ফার্স্ট টাইম মনে হবে যে হিজ হাফ স্যালারি এই অংশটা হচ্ছে কারেক্ট কিন্তু আসলে না এটা তো রং কেন রং কারণ দেখেন কারণ দেখেন এখানে আমরা আগে লিখেছি সেন্ট্রাল পরে লিখেছি প্রি এটা হবে না বাট এখানে দেখেন আমরা আগে লিখেছি প্রি পরে লিখেছি সেন্ট্রাল তার মানে এইটাই কারেক্ট আপনি যদি বলেন তার অর্ধেক বেতন তার অর্ধেক বেতন এই শব্দটা আপনি যদি কখনো বলেন বা উচ্চারণ করেন বা আপনি যদি লিখতে চান তখন আপনাকে লিখতে হবে হাফ ইজ স্যালারি নট হিজ হাফ স্যালারি তো এইভাবে আপনি কি করতে পারেন নর্মালি ডিটারমিনারগুলো নাউনের আগে লিখতে পারেন চলেন আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখে নিই হ্যাঁ আমরা এখন আরেকটা উদাহরণ দেখব এটা এটাতে আমি চেষ্টা করবো সবগুলো রাখার জন্য হ্যাঁ যেমন ধরে নেন আমি লিখলাম আপনাকে বলা হলো যে ভাই একটা নাউন লিখলাম আমরা গার্লস হ্যাঁ এটা হচ্ছে মূল নাউন এর আগে আপনি তিনটা ডিটারমিনারই বসাবেন হ্যাঁ তিনটা ডিটারমিনার ধরে নেন আপনাকে একটা সংখ্যা লেখা হলো সংখ্যা লিখে দেওয়া হলো সেভেন হ্যাঁ এরপরে মনে করেন আপনাকে লিখে দেওয়া হলো আর একটা অল এরপরে আপনাকে বলা হলো আরেকটা জিনিস লিখে দেওয়া হলো দা এখন আপনাকে বলা হলো যে ভাই আপনি এই তিনটাকে গার্ডের আগে ইনপুট করেন গার্ডের আগে এই তিনটা তার আগে আপনি একটু দেখেন তো সেভেন হচ্ছে গিয়ে কি কার্ডিনাল নাম্বার আমরা জানি যে কোনো কার্ডিনাল নাম্বারই হচ্ছে পোস্ট ডিটারমিনার এটা হচ্ছে দেখেন পোস্ট ডিটারমিনার এরপরে দেখেন অল আমরা জানি অলটা কোথায় পেয়েছিলাম দেখেন প্রি ডিটারমিনারে তাহলে এটা হচ্ছে প্রি ডিটারমিনার এবং দা এই যে দা বা আর্টিকেলটা এটা কি ছিল ভাই নিঃসন্দেহে তো বুঝতেই পারতেছেন সেন্ট্রাল ডিটারমিনার ছিল তো আপনার এখন জানা আছে আপনি কি জানেন যে আমরা যখন লিখতে যাই তখন অ্যাট ফার্স্ট আমরা লিখি প্রি ডিটারমিনার এরপরে লিখি সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এরপরে লিখি পোস্ট ডিটারমিনার তারপরে থাকে নাউন তাহলে আপনাকে এই সিকুয়েলটা ফলো করতে হবে এখানে আমি কি লিখব তাহলে দেখেন গার্লটা লিখে ফেললাম গার্লস হ্যাঁ এর আগে দেখেন আপনি কি লিখবেন অল তারপরে কি লিখবেন দা এরপরে কি লিখবেন ফোর এই দেখেন অল দা ফোর গার্লস দেখেন গার্লসটা ছিল নাউন এখানে ফোরটা দেখেন পোস্ট ডিটারমিনার এরপরে দেখেন দা হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এরপরে অল দেখেন এটাকে আমরা লিখলাম প্রি ডিটারমিনার তো এভাবেই দেখেন অল দা ফোর গার্লস হ্যাঁ আপনি ইচ্ছা করলে শুধু এতটুকু লিখতে পারতেন দেখেন ফোর গার্লস আবার এটা বাদ দিয়ে আপনি লিখতে পারতেন কি দা গার্লস আবার দেখেন তিনটা বাদ দিয়ে লিখতে পারতেন অল গার্লস অথবা লিখতে পারতেন অল ফোর গার্লস অথবা দা ফোর গার্লস ফোর দা গার্লস হবে না হ্যাঁ তো আপনি যে এই বিষয়টা বুঝতে পারলেন আশা করি আপনি বুঝেছেন যে আমরা সাধারণত ডিটারমিনার কোথায় লিখব এখন দেখেন ডিটারমিনারটা আপনি কোন কাজে লাগাতে পারবেন বিশেষ করে ব্যাংক জবের ক্লাসগুলোতে আপনাদের ট্রান্সলেশন থাকে ট্রান্সলেশনে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন হ্যাঁ যদি বলা হয় চারটা মেয়ের সবাই মিটিং উপস্থিত হয়েছিল তখন আপনাকে কি লিখতে হবে অল দ্য ফোর গার্লস হুম আপনি যদি বলেন একশো স্টাফের সবাই হ্যাঁ একশো স্টাফ আমাদের স্টাফ একশো জন একশো জন স্টাফের সবাই আমাদের মিটিং উপস্থিত হয়েছিল আপনাকে এভাবে লিখতে হবে হ্যাঁ তো এইভাবে খুব সহজেই আপনি কি করতে পারেন প্রি ডিটারমিনার পোস্ট ডিটারমিনার সেন্ট্রাল ডিটারমিনার হ্যাঁ এগুলোর ব্যবহার করতে পারেন হ্যাঁ ধরেন আমরা এরকম আরও প্রচলিত কিছু কিছু জিনিস দেখে আসছি হ্যাঁ হয়তো আপনি খেয়াল করেন নাই যেমন আপনি লিখে দেখে আসছেন পার এ ফুল পার এ ফুল ইউ আর এটা শুনে আসছেন
এই কোথায় এই যে চলে আসলো দেখেন হ্যাঁ আমরা পেয়েছিলাম এটাকে ইন্টেন্সিফায়ার হিসেবে দেখেন হ্যাঁ এবং আমরা জানি হোয়াট হচ্ছে কি প্রি ডিটারমিনার দেখেন আমরা এখানে লিখেছি প্রি ডিটারমিনার এরপরে দেখেন এই হচ্ছে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এই যে দেখেন আমরা লিখেছি সেন্ট্রাল ডিটারমিনার হ্যাঁ এরপরে দেখেন এভাবে আমরা খুব সহজে কি করতে পারি প্রি ডিটারমিনার সেন্ট্রাল ডিটারমিনার পোস্ট ডিটারমিনার ব্যবহার করতে পারি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ এছাড়া আমরা আরেকটুভাবে ব্যবহার করতে পারি যেমন দেখেন হুম এতটুকু তো আমি মনে ধরে নিয়েছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই দেখেন এখন যে বিষয়টা আমরা লিখতে পারি প্রি ডিটারমিনার এরপরে লিখতে পারি সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এরপরে লিখতে পারি পোস্ট ডিটারমিনার এরপরে আমরা লিখতে পারি প্রি মডিফায়ার প্রি মডিফায়ার এরপরে আমরা লিখবো যেটা সেটা হচ্ছে রুট নাউন হ্যাঁ বা মূল নাউন বা হেড নাউন বলতে পারেন বা নাউন হেড বলতে পারেন নাউন হেডও আপনি বলতে পারেন দেখেন এই যে নাউনটা এই নাউনের আগে আমি লিখতে পারি প্রি ডিটার প্রি মডিফায়ার তার আগে দেখেন আমরা লিখতে পারি পোস্ট ডিটারমিনার তার আগে সেন্ট্রাল ডিটারমিনার তার আগে প্রি ডিটারমিনার হ্যাঁ অর্থাৎ দেখেন আপনি অনেক সময় নাউনের আগে দেখতে পান যে তিনটা ডিটারমিনার সারা নাউনের আগে আরেকটা এক্সট্রা অংশ আছে তখন আপনি ভয় পাওয়ার কারণ নেই যে এইটা কি দেখেন তবে নাউনের আগে যদি আপনি এইভাবে প্রি মডিফায়ার বসাতে চান হ্যাঁ এটাকে বের করার আমি টেকনিক দেখায় দিচ্ছি দেখেন আপনি যদি মূল নাউনটা বা নাউন হেড বা হেড নাউনের আগে আপনি যদি প্রি মডিফায়ার লিখতে চান সরি প্রি মডিফায়ার লিখতে যদি চান তাহলে আপনাকে কেমন দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে হুম আপনি কি দ্বারা প্রশ্ন করবেন কেমন দ্বারা প্রশ্ন করবেন যেমন দেখেন আমরা আগে লিখেছিলাম অল দা ফোর গার্লস চারজন মেয়ে সবাই দেখেন এটা ছিল কি প্রি ডিটারমিনার এটা কি ছিল সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এটা কি ছিল দেখেন পোস্ট ডিটারমিনার এটা ছিল হচ্ছে কি আপনার নাউন হেড হ্যাঁ বা হেড নাউন আপনি যাই বলেন না কোনো এবার দেখেন আপনি সামনে আরেকটা অংশ নিতে পারেন এবার আপনি জিজ্ঞেস করলেন কেমন মেয়ে আমি এবার বললাম সুন্দরী মেয়ে তাহলে দেখেন এটাকে কিন্তু আপনি আর ডিটারমিনার বলতে পারবেন না এটা হচ্ছে গিয়ে মডিফায়ার তবে এটাকে আমরা কি বলবো প্রি মডিফায়ার বলবো হুম তাহলে এই হচ্ছে গিয়ে মূল ঘটনা আর কি আপনি কি লিখতে পারেন দেখেন অল দা ফোর বিউটিফুল গার্লস এখানে বিউটিফুলটা হচ্ছে প্রি মডিফায়ার আর ফোর সেন্ট্রাল সরি ফোর দা এবং অল এগুলো হচ্ছে গিয়ে কি এই চারটাকেই আপনি বলতে পারেন সরি এই তিনটা হচ্ছে গিয়ে আপনার ডিটারমিনার আর এটা হচ্ছে কি বুঝতেই পারতেছে মডিফায়ার এভাবে খুব সহজে আমরা কি করতে পারি ডিটারমিনার এবং মডিফায়ার বসায় নাউনকে খুব সহজেই ডিটারমাইন বা প্রি মডিফাই করতে পারি আশা করি আমার আজকের ক্লাসটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ এই পর্যন্ত আপনাদের প্রি ডিটারমিনার সেন্ট্রাল ডিটারমিনার এবং পোস্ট ডিটারমিনার পোস্ট ডিটারমিনারে কোনো প্রকার সমস্যা হবে না হ্যাঁ তো ভালো থাকবেন ভিওয়ার্স সামনে আমরা আরও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব টিল দেন চেয়ার